，欢迎收看第六百一十九期武器大讲堂。在近些年，国际著名的武器制造公司西格绍尔的美国分公司推出了一款最新的冲锋枪。这款冲锋枪跟以往的冲锋枪不一样，采用了在冲锋枪领域并不是很普及的枪机结构，跟之前我们介绍过的中国七九式冲锋枪的枪机原理是一致的。那么它又有何独特之处呢？本期武器大堂就和大家一起探索这款四个 M P X 冲锋枪系列。四个 M P X 冲锋枪系列研发的目的是为了跟美国市场上比较著名的 H K M P 五冲锋枪竞争，同时也可以在国际市场上面进行外。冒出口，首次亮相是在二零一三年一月，位于美国内达华州拉斯维加斯举办的射击展上展出。四个 M P X 冲锋枪是一个系列的冲锋枪，采用模块化的结构设计，可以在多种口径和多种不同尺寸进行转换。整个冲锋枪结构可以分成枪管组件、机匣、枪机组件、弹匣、库木、枪托组件，其枪管是可以更换成不同的尺寸的。标准型配备的是一根两百零三点二毫米长度的锻造枪管，口径为九毫米。采用的是冲锋枪上比较少见的自由扶置式方式安装，为了便于快速的拆装，其枪管尾部与结套是一体的设计，只在枪管尾端与机匣前端通过一个圆柱面配合，再从。侧面插入连接梢，拧紧固定，这样既可以便于拆装，又可以减轻机匣的受力，不需要任何的额外工具就可以直接转换。在枪口处安装有消焰器，微升版本的四个 M P X S D 型号可以改成整体式的消声器。枪管的外部包裹着镂空的护木，这个护木与枪管是不接触的，跟机匣连接着，可以看成是上机匣整体向前延伸的一部分。护木四周大量开孔，并且预留了皮卡丁林导轨的安装锁孔，因此前护木四周都是可以加装各类辅助配件的，例如前握把。手电筒、激光指示器等等，护木可以选择铝合金或者是碳纤维两种材料。往后就是整体式的铝合金机匣，机匣顶部是和前护圈贯通的一条整体式 M I L S D D 幺九幺三战术导轨系统，导轨上可以安装配备的折叠式机械罩门和准星，也可以使用四个反射式瞄准镜或者其他的日间、夜间光学瞄准镜、红点镜、全息瞄准镜、夜视仪、热成像仪和背镜等等。当然，四个原装的配件价格都不便宜，官网上都是可以购买的。除了单独使用这些瞄准装备之外，得益于超长的战术导轨，还可以进行多种瞄准配件串联使用，比如采用前后串联式安装背镜和全息镜的方法，实现远距离的精确快速瞄准。机匣的右侧有一个跟 AR 式步枪一样的可以朝下打开的防尘盖，打开之后就是 m p x 的抛壳口。m p x 冲锋枪防尘盖选择的是塑料的材质，虽然更加的轻便和便宜，但是强度和质感相对于铝合金来说会差了一点。下机匣上面设计有弹匣卡榫、空仓挂机九多杆、快慢机等的操作按钮，位置和操作模式。跟 AR 系列步枪都是完全一致的，几乎就是 M 1 6系列步枪的缩小版本。但是相对于 M 1 6仅仅设计在单侧而言 ，M P X 冲锋枪所设计的快慢机、弹匣卡榫，在机匣的左右两侧都有设计，能兼顾到多种情况下的使用。在垃圾饼的设计上面，依然是选择了与 M 1 6一样的位于上机匣尾端的方案，使用的是梯形结构，并且垃圾饼的两侧各有一个用于使垃圾饼定位的卡榫。这种双定位钩垃圾饼可以防止前后串动，刮伤射手的脸部。可以说，在结构设计和操作上面，跟 AR 系列步。枪很像，能让原本就是这些武器的用户，在很短的时间之内即可熟练的使用这种冲锋枪，各种的功能也更加的全面和安全。所以，四个 M P X 冲锋枪系列在市场上面更加的具有优势。枪机方面，四个 M P X 系列冲锋枪采用的是自动步枪经常使用的导致式制动方式。使用这种枪机设计的冲锋枪非常的少，跟前几期我们介绍过中国的七九式冲锋枪是一样的原理。这种枪机的好处就是能降低枪机的运作偏移，提升射击稳定和精度，并且还能够调节导气装置，改变导气量，这样能够匹配不同口径的弹药来使用，因此可以达到适配各种型号的不同枪管。同时，枪机机头尾回转闭锁式搭配闭膛待机的设计模式，这些都能够进一步的提升射击的精度。准确的来说，这。这款冲锋枪基本上参考了四个五幺七或者七幺六这类步枪的枪机结构，就跟中国的七九式冲锋枪参考五六冲一样的设计思路。上下机匣通过前部的叉烧和后部的一个叉烧进行固定，将后部的叉烧和前部的叉烧取下之后，就可以分开上下机匣。下机匣上面集合了弹匣脊、扳机机构、握把和尾部链接枪托的皮卡丁林导轨，在尾部的导轨内部会有个缓冲橡胶垫，可以用于缓冲枪机后座到位之后产生的大量后坐力。在供弹机构方面，四个 M P X 系列冲锋枪其弹匣颈做的非常。大跟弹匣相比，整个截面几乎大了一半。之所以这么设计，是为了便于快速的安装弹匣使用。弹匣颈的内部设计有斜坡，因此弹匣插座的时候，无论是以什么样的角度，都可以直接定位安装。更大的开口还能够减少弹匣对准的失误，能方便快速的更换弹匣使用。弹匣使用的是半透明聚合物制成的塑料弹匣，弹匣口部加装了金属秤。第一个可以提升结构强度耐磨性，第二个是使用金属可以把爆弹口壁做得薄一些，能够优化进弹的路线。容弹量目前有二十发和三十发两种，其中的二十
发弹侠的版本，因为法律的原因，有一些民用型号做了内部阻挡，只能安装十发子弹。在官网的售价都是六十七点九九美元。揭晓了最后一部是一小段的皮卡丁尼导轨，这个导轨上可以安装具有三段调节式的可伸缩枪托，这个枪托的两侧各有一根滑杆，连接着尾部的托底板。在揭晓的两侧各有两个对应的凹槽，在将枪托收起的时候可以容纳滑杆。当然，枪托不仅仅只是一种，可以通过皮卡丁尼导轨转化成向侧面折叠的枪托，或者是变成无枪托的结构，能满足各种的使用环境。整个四个 MPX 冲锋枪系列都是可以进行模块化转换的，只需要通过更换枪管组件、枪机、弹匣等等，即可完成口径的转换。目前有九张十九毫米、点四零 SW 和点三五七四个三种口径。如果更换不同的护目、枪管组件、枪托组件，还可以换成不同的枪型。目前有标准型的四个 MPX， 紧凑型的四个 MPXK， 手枪型的四个 MPXP， 卫生型的四个 MPXSD， 加长型的四个 MPXC 和手枪稳定支撑器枪托型的四个 MPXPP。SB 总共有六种枪型，搭配上口径，理论上该枪可以组合出三十种不同的枪型，基本上能够满足目前的所有使用需求。标准型的四个 m p x 冲锋枪，搭配伸缩枪托，最大长度为五百八十毫米，枪管长度为一百六十六毫米，空枪重量为二点一千克，能实现八百五十发每分钟的最大射出，最大有效射程为三百七十米。自动机有半自动和全自动两种模式，一般民用的版本都是半自动模式。四个 m p x 系列冲锋枪目前市场售价都在两千美元左右，这个价格跟 HK M P 五相比还是很。有竞争力的。从商业的角度来看 ，M P X 冲锋枪可以自由转换口径和枪的附件，形成不同的型号，能以最低的研发成本、最简单的生产线，覆盖最广泛的民用市场。从军事角度而言，符合现代化冲锋枪的需求，采购成本也非常的低。它的出现能使反恐部队、特警部队有了更多的选择。目前已经在阿根廷的执法机关、中国香港、印度、泰国和美国陆军等多个执法机构进行使用。在未来经过市场和实战检验之后，或许会成为 H K M P 五冲锋枪的最主要替代者，也说不定呢。本期武器量。堂到此结束，更多介绍视频，欢迎关注武器量堂，查往期内容，我们下期见。